அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு எஜுகேஷன்ஸ் கரியர் இன்சைட்ல இருந்து என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம்னா இந்திய விமானப்படையில் பறக்கும் அதிகாரிகள் பிளையிங் ஆபீஸுக்கான வயது வரம்பு பத்தொன்பது முதல் இருபத்தி மூணு வயதுக்குட்பட்டவர்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும் டிஜிசிஏ வழக்கிய சொல்லும்படியாக பைலட் உரிமம் வைத்திருப்பவர்கள் கூடுதலாக ஐந்து வயது தளர்வு பெறலாம் இந்திய விமானப்படையின் பறக்கும் அதிகாரிகளுக்கான கல்வி தகுதிகள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் எந்த ஒரு துறையிலும் மூன்று ஆண்டு முழுநேர பட்டப்படிப்பு என்பது குறைந்தபட்ச கல்வி தகுதி கல்லூரி தேர்வு அறுபது சதவீதத்திற்கு மேல் மதிப்பெண்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும் உயர்நிலை அளவில் பிளஸ் டூ லெவல் இயற்பியல் மற்றும் கணிதம் படித்திருக்க வேண்டும் உடல் தகுதிகள் மினிமம் ஹைட் பொருத்தமான எடையுடன் குறைந்தபட்சம் நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஐந்து சென்டிமீட்டர் உயரத்தை கொண்டிருக்க வேண்டும் லெக் லென்த் கால் நீளம் குறைந்தபட்சம் தொண்ணூத்தி ஒன்பது சென்டிமீட்டர் மற்றும் அதிகபட்சம் நூத்தி இருபது சென்டிமீட்டர் இருக்க வேண்டும் தைலாந்த் தொடையின் நீளம் அறுபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் வரை இருக்க வேண்டும் சிட்டிங் ஹைட் உட்கார்ந்திருந்த நிலையில் உயரம் குறைந்தபட்சம் எண்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஐந்து சென்டிமீட்டர் மற்றும் அதிகபட்சம் தொண்ணூத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கது விஷுவல் ஆக்டிவிட்டி ஒரு கண்ணில் குறைந்தபட்ச பார்வை கூர்மை ஆறுக்கு ஆறாகவும் மற்றொரு கண்ணில் ஆறுக்கு ஒன்பதாகவும் இருக்க வேண்டும் ஃப்ளையிங் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கான தேர்வு நடைமுறைகள் எப்படிலாம் இருக்குன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ இந்திய விமானப்படையில் ஆள் சேர்ப்பு என்பது எழுத்து தேர்வு விமானப்படை தேர்வு மற்றும் வாரியம் நடத்தும் மருத்துவ பரிசோதனை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தான் உங்களை செலக்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ எழுத்து தேர்வுன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ் வகையில் இருக்கும் அது எந்தெந்த மாதிரி டைப்ன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நியூமெரிக்கல் அபிலிட்டி வெர்பல் அபிலிட்டி ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ரீசனிங் இது மட்டும் இல்லாமல் ஆர்மி ரிலேட்டடாக சில கொஷின்ஸ்லாம் இருக்கும் இந்த எக்ஸாம்ஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா டூ ஹார்ஸ் நடைபெறும் ஃப்ளையிங் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கான செலக்ஷன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நுழைவுத் தேர்வில் தெரிச்சு பெற்றவர்கள் இரண்டு பிரிவுகளை கொண்ட அடுத்த நிலைக்கான தேர்வுக்கு பட்டியலிட பெறுவார்கள் செகண்ட் ஒன் இறுதி நேர்காணலில் தகுதி பெற்றவர்கள் மருத்துவ பரிசோதனைக்கு அனுப்பப்படுவார்கள் தேர்ட் ஒன் இந்த தேர்வுகள் அனைத்தும் நான்கு நாட்களில் மேற்கொள்ளப்படும் ஃபோர்த் ஒன் மருத்துவ ரீதியாக தகுதியுள்ளவர்கள் என அறிவிக்கப்படுபவர்கள் பல்வேறு கிளைகளில் பயிற்சிக்கு அனுப்பப்படுவார்கள் பயிற்சி வெற்றிகரமாக முடிந்த பிறகு அவர்கள் இந்திய விமானப்படையில் பறக்கும் அதிகாரியாக நியமிக்கப்படுவார்கள் நீங்களும் இந்திய விமானப்படையில் பறக்கும் அதிகாரியாக வாழ்த்துக்கள் இந்த வீடியோல உங்களுக்கு எந்த டவுட்ஸ் இருந்தாலும் ட்ரோ எஜுகேஷன் கரியர் இன்சைட்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ நீங்க பாக்குறது மட்டும் இல்லாம நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இதை பத்தியான ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுங்க சோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லானாலும் வேற யாருக்காவது கண்டிப்பா இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் மேலும் தகவல்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ